इवाले एपीलो वयसार रैत्तु भरोसा केंद्रालु प्रारंभंकार नुनाई व्यवसाय संभंद सेवल निट्नी ग्रामालो ने रैत्तुलुको आंधिन चेंदकु वयसार रैत्तु भरोसा केंद्रालु पनिचे भूत्तुनाई सीम वय आंद्रप्रदेश एन्निकल कमीश्नर गा निम्मकड रमेश्नु तिरिगी नीनी चालनी एपी हाई कोर्ट्टु संचल तीर्पीचिंदे निम्मकड पदवी कालानी तग्गिस्तु एपी प्रिपुत्तुन तीसकोचिन आर्डनेंसनु हाई कोर्ट्टु रद्धु चेसिंदे आर्टिकल 213 प्रकारम दिन्तो निम्मकटलो SEC गा बाध्यतल स्विकरिंचारू अयते इमेरकु सर्कलर जारी चेसारू निम्मकट रमेश कुमार निम्मकट रमेश पै कोर्ट इचिन तीर्पुनू विपक्ष नेतलू स्वागतिंचारू TDP, BJP, CPA नेतलू प्रभुत्व � अईते अधिकार पार्टी नेतल मत्रम तीर्पुपै आची तूची स्पांधिस्तु नारू कमीशन विश्यम लो हाई कोर्ट इंचिनेट वन्टि तीर्पु तो आंदर प्रदेस रास्टोलो प्रजा स्वाम्यम इंका बतिकुंदनी उक नम्मकानी विस्वासानी Kutte itu dengga, iroj tiupun cende. Ia matram siumunna, nitrunna, sigunna, viswasunna. Ia mukhya menteri bentane, pada beke rajin ama cegah lanjut tu nih kurtna. Andhra Pradesh High Court, Rashtra Innikala Commissioner Nimagadda Ramesh Kumar garne malli vidullo nirvahistu cheshne tu menti sanchal natma kat tiupu. Andhra Pradesh Rashtra Prabhuwani ki, YCP Prabhuwani ki, yedur debaga chappaka tapadu. तंदर पाट्टु निर्नयालु चेस्ते इटु वन्टी सेट्बैक्स तप्पवन इपड़िकेना राष्ट्र प्रभुत्वन तिल्सको वाली राज्यांग व्यवस्तलो प्रभुत्वाल कोडा परिमिति गलिगेना अधिकारालु मात्रमें उन्टाये कानी अन्नी तमको तामो आपाधि वगा कच्छ साधिम्पु राजिक्यालकु जगन्मोन रेडिगारू गाता सम्मत्सर कालंगा इरास्टमनों परिपालन जेस्सा हुन्नार। चिवरिकी स्टेट एलेक्षिन कमिशन कमिशनर ने आयन अर्धांतरंगा आड्डिनिस तेच्ची आयन इंटिग्वम्प्याड। नाक हाई कोर्ट तीर पर इंदौ का चंपा पेट्टो ये पढ़ के ना बुद्धि दर्ज को मन जपता हूँ ना मैं न्याय व्यवस्थ में तो मैं कपार में नहीं रहूँ बोलते हम तो लोग उनका कौन तमंदी व्यक्तिल पे उन्हें व्यक्तिगत वाला भी प्रयाल हूँ मैं ना व्यक्तिगत वाले तो भी प्रयाल नहीं मैंने व्यवस्थ Mile . एपी हाई कोर्ट इचिन तीर्पुतो रास्ट प्रभुत्वं परवू रोट्टि मेद पडिंद नियन नारू बीजेपी ने तासु जुना चवतरे गतन लो कुडा कोर्ट्टुल अनेक तीर्पुल इचिन पडिकी वाटनी पेडचेविन पेट्टी इस्टा राज्यंगा प्रभुत्वानी न� आंदरप्रदेश्य एन्निकल कमीश्नर गा निम्मकड रमेश कुमार नू तिरिगी नीमीन चालन्टु हाई कोट्टी चिन तीर्पुपै एपी टीडीपी अध्यक्ष डू कला वेंकट राव हर्षय वेक्तिन चेसारू एलेक्षिन कमीश्नर विश्यनलू हाई कोट्ट
నిమ్మగడ్డ రమేష్ ను తొలగిస్తూ వైసీపీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఆర్డినెన్స్ జీవోలను రద్దు చేస్తూ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ప్రశంసలు కురిపించారు ఏపీ టీడీపీ అధ్యక్షుడు కళా వెంకట్రావు నిమ్మగడ్డ రమేష్ వ్యవహారంలో కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును స్వాగతించారు బీజేపీ ఎంపీ సీఎం రమేష్ బీజేపీ చేసిన పోరాటం ఫలించిందన్నారు ఇకనైనా రాష్ట ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలను గవర్నర్ సమర్థించకుండా న్యాయ నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవాలని సూచించారు సీఎం రమేష్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ ను రాష్ట ఎన్నికల కమిషనర్ గా తిరిగి నియమించే హైకోర్టు ప్రజాస్వామ్యానికి ఊపిరి పోసిందన్నారు తీర్పు జనసేనాధినేత పవన్ కళ్యాణ్ రాజ్యాంగబద్దంగా ఏర్పాటైన వ్యవస్థలను ప్రభుత్వాలు తమకిష్టం వచ్చినట్టు మార్చాలని చూస్తే న్యాయస్థానాలను న్యాయస్థానాలు ఊరుకోబోవని చెప్పారు ఇక ఈ తీర్పు ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియపై ప్రజలకు విశ్వాసం ఇన్ముడింపజేసిందని ట్వీట్ చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్లోకి గోదావరి జలాలు పరువెళ్ల తొక్కాయి వేద పండితుల మంత్రోచ్చారుల మధ్య సుదర్శన యాగం నిర్వహించిన అనంతరం త్రిదండి చిరజీఆర్ స్వామితో కలిసి తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ మర్కో పంప్ హౌస్ ను ప్రారంభించారు పంప్ హౌస్ విచారణ చేసిన వెంటనే గోదావరి జలాలు కొండపోచమ్మ సాగర్లోకి చేరుకున్నాయి సీఎం కేసీఆర్ చిరజీఆర్ స్వామి కలిసి గంగా పూజ నిర్వహించి గోదావరి జలాలకు హారతిచ్చారు చండీ సుదర్శన హోమాల కలస జలాలను కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్లో కలిపారు కొండపోచమ్మ సాగర్ ప్రారంభంతో తెలంగాణలో ఉజ్వల ఘట్టం ఆవిష్కృతమైందని చెప్పారు సీఎం కేసీఆర్ ప్రాజెక్టు కోసం భూములు కోల్పోయిన నిర్వాసితులకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞత తెలిపారు ఇక త్వరలో కొత్త ప్రాజెక్టులు కూడా పూర్తవుతాయన్న కేసీఆర్ రైతులకు వారం రోజుల్లో దేశం అబ్బురు పడే శుభవార్త చెబుతామని ప్రకటించారు ఈ గమ్యాన్ని ఆశించి తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పోరాడినరో ఆ కళ సంపూర్ణంగా సాదృశ్యంగా సాకారమైనటువంటి ఒక గొప్ప చారిత్రక ఘట్టం ఇది చాలా అపురూపమైనటువంటి ప్రాజెక్టు దాదాపు వందలాది పంప్ సెట్లు ఇది టెన్త్ లిఫ్ట్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో టెన్త్ లెగ్ అంటే ఇంతకుముందు తొమ్మిది లిఫ్టులు దాటుకొని టెన్త్ లిఫ్ట్ కింద కొండపోచమ్మ సార్లోకి జలాలు ఈరోజు ప్రవహించింది కాళేశ్వరం బ్యారేజ్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే కొండపోచమ్మ సాగర్ వరకు కూడా ఎవరైతే ప్రాజెక్టులో భూములు కోల్పోయి నిర్వాసితులైనరో వారి త్యాగాలు వెలకట్టలేనటువంటివి వారందరికీ కూడా నేను శిరస్సు అంచి నమస్కారం చేస్తా ఉన్నాను పూర్తి స్థాయి ధన్యవాదాలు కూడా వాళ్ళకి తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే వారి త్యాగం వల్లనే ఈరోజు లక్షలాది ఎకరాల ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రజలకు నీళ్ళు వచ్చేటువంటి అవకాశం వచ్చింది పర్టికులర్లీ ఈ ప్రాజెక్టులో మామిడియాల బైలంపూరు తానేదారపల్లి అనే మూడు గ్రామాలు సంపూర్ణంగా దీనిలో సబ్మర్చుకోవడం జరిగింది జిల్లా కలెక్టర్ వెంకట్రామరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో జిల్లా మంత్రి హరీష్ గారి నాయకత్వంలో అద్భుతమైనటువంటి రీహాబిలిటేషన్ కాలనీ కూడా వాళ్ళకి నిర్మాణం చేసినారు తునికి బల్లారం పోతే అసలు కొత్త పట్టణమే నిర్మించి గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఇళ్ళలాగా అవి అద్భుతంగా కనపడతా ఉంది ఆ తృప్తి ఉంది నేను వాళ్ళకు ఒక మాట ఇచ్చున్నాను మీ అందరి పిల్లలకు కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే విధంగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ నాన్ పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీ మీ ప్రాంతంలో పెట్టిస్తామని చెప్పినాం అక్కడే మినిస్టర్ గారు కలెక్టర్ గారు అంతా కూడా సైట్ కూడా చూసి పెట్టినారు ఒక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రారంభించబోయే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎస్సీ జడ్స్లో తప్పకుండా వాళ్ళకు కూడా న్యాయం జరిగే విధంగా ఏర్పాటు చేయబడితే షార్టెస్ట్ పాసిబుల్ టైంలో దుమ్ముగూడెం దగ్గర సీతమ్మ సాగర్ ముప్పై ఏడు టీఎంసీల నిర్మాణం శక్తి సామర్థ్యంతో నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది మరొక ఏడున్నర టీఎంసీలతో సమ్మక్క సాగర్ దేవాదుల ప్రాజెక్టు కోసం అది కూడా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది షార్ట్ పీరియడ్లో అవి కూడా కంప్లీట్ కాబోతూ ఉన్నాయి అట్లా గౌరవల్లి హుస్నాబాద్ దగ్గర గౌరవల్లి గండిపల్లి కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ప్రాజెక్టులు షార్ట్ పీరియడ్లోనే కంప్లీట్ కాబోతూ ఉన్నాయి తెలంగాణ రైతాంగానికి త్వరలోనే నేను అతిపెద్ద తీ కబురు కూడా చెప్పబోతా ఉన్నా ఆ ఫైనాన్స్ అంతా వర్కౌట్ అయింది రాబోయే కొద్ది రోజులలోనే నేను వాళ్లకు మంచి మాట అంటే ఇక్కడ ప్రపంచంలోనే కాదు ఇండియాలోనే ఎక్కడ కూడా రైతాంగం కోసం లేనటువంటి గొప్ప శుభవార్త కూడా అందించబోతా వెరీ షార్ట్ పీరియడ్లో దానికోసం అందరు వేచి ఉండాలి మీరు కూడా వేచి ఉండాలి కొద్దిగా సస్పెన్స్ పెడదాం ఒక వారం వరకు 
లెక్కాచారం అంతా తీసి అందరూ అసలు భారతదేశమే ఆశ్చర్యపడి అడ్డం పడేటువంటి వార్త కూడా చెప్తాను కాబట్టి ఆ విధంగా కరోనాపై మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు కరోనాను ఆపగలిగే శక్తి ప్రభుత్వాలకు లేదని అన్నారు సౌదీ అరేబియా నుంచి వందలాది మంది వస్తున్నారని చెప్పారు కరోనా ఇప్పుడే పోయేది కాదన్న మంత్రి ప్రజలు దీన్ని తేలిగ్గా తీసుకోవద్దని హెచ్చరించారు ఎవరికి వారే జాగ్రత్తగా ఉండాలని ప్రజలకు సూచించారు కరోనాతో కలిసి కాపురం చేయాల్సిందే అన్నారు సీఎం జగన్ కరోనా రోగులను వివక్షతో చూడాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు ప్రజల్లో అవగాహన పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు ఇక కరోనా కట్టడికి యుద్ద ప్రాతిపదికన అడుగులు వేశామన్నారు జగన్ డెబ్బై రోజుల్లోనే పదమూడు జిల్లాల్లో ల్యాబ్లను అందుబాటులోకి తెచ్చామని చెప్పారు రోజుకు పదకొండు పేల పరీక్షలు నిర్వహించే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకున్నామని చెప్పారు కరోనా నియంత్రణ చర్యల్లో దేశంలోనే ఏపీ అగ్రస్థానంలో ఉందని చెప్పారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అంటాను వాళ్ళ కిందనే చూసే పరిస్థితే వస్తుంది కాబట్టి ఆ పరిస్థితి ఎక్కడా కూడా రాకూడదు ఎవరూ కూడా అలా చేయకూడదు జ్వరం వస్తుంది పోతుంది ఇందులో తొంభై ఎనిమిది శాతం మందికి రికవర్ అయి రికవర్ అవుతున్నారు అని అంటే తొంభై ఎనిమిది శాతం మంది బాగు బాగైపోతున్నారు అని అంటే దాని అర్థమైంది కేవలం రెండే రెండు శాతం మాత్రమే చనిపోతున్నారు తొంభై ఎనిమిది శాతం మంది జ్వరం వచ్చినా కూడా బాగా ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు అని అంటే దాని అర్థం తొంభై ఎనిమిది మంది బాగుపడతా ఉన్నారని కదా అంటే వస్తుంది పోతుంది ఇందులో ఇంకొకటి కూడా ప్రత్యేకత ఏమిటి అని అంటే ఎనభై ఐదు శాతం మందికి ఎవరికైతే ఈ కోవిడ్ కరోనా వస్తుందో వాళ్ళు ఇంట్లోనే వైద్యం చేయించుకోగలుగుతున్నారు ఇంట్లోనే మందులు తీసుకుని నయమైపోతా ఉన్నారు కాబట్టి ఇదేమి ఇది వస్తే ఏదో జరిగిపోతుంది ఇది వస్తే ఏదో మునిగిపోతుంది అని చెప్పి అనుకోవాల్సిన పని లేదు ఎవరికైనా రావచ్చు రాబోయే రోజుల్లో అందరికీ కూడా రావచ్చు వచ్చి అందరికీ వెళ్ళిపోతుంది కూడా వస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి దీంతో మనం సహజీవనం చేయాలి అన్నది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే వచ్చేటప్పుడు వచ్చినప్పుడు మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళని మాత్రం మనం కొంచెం మద్యం అమ్మకాల్లో జేఎస్టీ ద్వారా సీఎం జగన్ ఏడాదికి ఐదు వేల కోట్లు ఐదేళ్లలో ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు సంపాదించుకోబోతున్నారని మహానాడులో లోకేష్ చేసిన ఆరోపణలకు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే రోజా గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు సిండికేట్ల ద్వారా డబ్బులు సంపాదించుకున్న లోకేష్ ఇప్పుడు ఆ అవినీతి సొమ్ము ఆగిపోయింది కాబట్టే బెంగతో ఇరవై కేజీలు తగ్గిపోయారని ఎద్దేవా చేశారు చీప్ లెక్కర్ కన్నా దారుణమైన విషయాన్ని ఈ రోజు వంద రూపాయలకి దొరికే బాటిల్ ని ఏకంగా నాలుగు వందల రూపాయలకి అమ్ముతున్నారు ఒక మద్యంలోనే జిఎస్టీ అంటే జగన్ రెడ్డి సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఎంతో మీకు తెలుసా సంవత్సరానికి ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు అంటే ఏకంగా ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు కేవలం ఒక జిఎస్టీలోనే అంటే మద్యంలోనే సంపాదిస్తున్నారు సిండికేట్ల ద్వారా ఇప్పుడి ముప్పుడిగా డబ్బులు సంపాదించి మరి తన ఒళ్ళు పెంచుకున్న లోకేష్ ఈ రోజు ఆ యొక్క అవినీతి సొమ్ము లిక్కర్ నుంచి రాకపోయేసరికి బెంగతో ఇరవై కేజీలు తగ్గిపోయాడు అనేది నిన్న మనం చూసాం కానీ ఏదో డైటింగ్ చేసి తగ్గినట్టుగా మాట్లాడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు ఏ విధంగా కంపెనీల దగ్గర దోచుకుంటున్నారు మద్యంలో అంటున్నారు రాష్ట్రానికి ఆదాయ వనరైన మద్యాన్ని ఆడవాళ్ల పసుపు కుంకుమలు కాపాడాలి వాళ్ళ కన్నీళ్లు తుడవాలన్న ఒక చిత్తశుద్ధితో ఈ రోజు ఆ ఆదాయాన్ని కూడా దూరం చేసి ఆయన ముందుకు నడుస్తుంటే ఆయన మీద ఈ విధంగా బురద చెల్లడం కరెక్ట్ కాదు టీడీపీ పార్టీ జూమ్ పార్టీగా మారిందని ఎద్దేవా చేశారు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే రోజా భవిష్యత్తులో చంద్రబాబు జూమ్ నాయుడుగా మిగిలిపోతారని ఎద్దేవా చేశారు ప్రతిపక్షం అవసరం లేకుండానే సీఎం జగన్ పరిపాలన చేస్తున్నారని చెప్పారు దేశవ్యాప్తంగా రేపటితో లాక్డౌన్ ముగుస్తున్న తరుణంలో భవిష్యత్ కార్యాచరణపై కేంద్రం కసరత్తు చేస్తోంది హోంమంత్రి అమిత్ షా ఉన్నతాధికారులతో ప్రధాని మోడీ సమీక్షించారు ముఖ్యమంత్రులతో ఫోన్లో మాట్లాడిన అమిత్ షా వారి అభిప్రాయాలను మోడీకి చెప్పారు కరోనా తీవ్రత లాక్డౌన్ తదితర అంశాలపై మోడీతో అమిత్ షా చర్చించడం జరిగింది అయితే లాక్డౌన్ ఎత్తివేయాలని నిపుణుల కమిటీ కేంద్రానికి సూచించింది లాక్డౌన్ కారణంగా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదేలవుతోందని ఆ కమిటీ కేంద్రానికి రిపోర్టు పంపింది స్కూల్స్ కాలేజీలు ప్రార్థనా మందిరాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెరవకూడదని కమిటీ తెలిసింది తాము రిపోర్టు మాత్రమే ఇచ్చామని నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది కేంద్రమే అని కమిటీ చెబుతోంది ఇవాళ లాక్డౌన్ పై కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముంది 
करोना दबक भारत वृद्धि रेट पदकोड़े कनिष्ठ स्थाई की पड़पे चवरी त्रैमासिक वृद्धि रेट मूड पाइंशा की दिगजारे रेल पन्द इ आर्थिक संवस में जीडीपी नाग पाइंट रे शात नमोदी अंत मुझे रेल पद्धति पन्द वृद्धि रेट आर पाइंशात नमोदी करोना कारण सिमेंट ईर विद्युत रंग भारी नष्ट चवचूसाई गत इदे त्रैमासका जीडीपी वृद्धि रेट नाग पाइं रेत रेल पद्धति पन्द आर्थिक संवस में आर पाइं जीडीपी वृद्धि रेट तदपरी आर्थिक संवस में नाग पाइं रे नमोदी करोना वैर विजृंभण तो प्रपंच देशा वाणिज्य कार्यकलापाल निचों आ प्रभाव भारत पैन पड़े राष्ट्र अभिवृद्धि ने चूसी बोर्वले के प्रतिपक्ष मोकाल मंपड़ा कड़प जि इनारज मंत्री आदिमूल सुरेश हाईकर्ट इच्छा तीर् प्रतिपक्ष राजकीयनायागी चेस्टी आग्रह व्यक्त प्रभुत् बुरा चल प्रतिपक्ष प्रयत्नी मंत्री आदिमूल सुरेश आरोप जुडीशियरी सीएम जगन को नमक उबे कमीशन अटैर्ड जडी जरूर जुडीशियरी एसईसी आलोचन व्यक्ति सीएम जगन यायस्था यायमूर्त सोशल मीडिया में असभ्य पस्ट व्यवहार में एपी हाईकर्ट मो नलब नाग मे नोटिस वीर वैसी एमएलए गुड़वाड़ अमरनाथ डाक्टर सुधाकर् के सीबीआई की इवि वीडियो क्ली आधार हाईकर्ट नोटिस जारी चेसी इपे नलब तुम की नोटिस जारी चेसा एपी हाईकर्ट ताजा मो नलब नाग मे आ जाबिता चर्चि इप्वरकू चर्यल डा सुधाक विषय में एपी प्रभु कूसक तन को कक्ष साधि आयन तल आरोप तन वादन प्रभुत् अर्थंस आम को आरोग्य तन कुमार सुधाकर्नसीक आस्पत्र में चर्चार आवेदन व्यक्त देश आर्थिक राजधानी मुंबई करोना एपि से मारी मुंबई महानगर में सुमार सुना पाइं रे शात जनाभा वैर बार पड़न महाराष्ट्र में मौत के संख्य अरवे रेक गत इर गंक रेल आर वे रे वक पैगा करोना बाधि चल महाराष्ट्र में ई स्थाई में मरण संभव कर्नाटक रेल नलब करोना के नमोदी राष्ट्र प्रभुत्म गत इरवे नागंट राष्ट्र व्याप्त रेल नलब के नमो का मरण अरवे मंदकोनी डिश्चारजय ताजा नमोदी के राष्ट्र मत संख्य रेल एन की नलब मृत्युवात पड़ा तमिलना करोना के रोज रोजुक निजे एन वागू करोना के नमोदन राष्ट्र प्रभुत्म तमिलना गत इर गंट नागू करोना के नमोदाई तुम मंदी मरण अरवि डिश्चारजय ताजा नमोदी के राष्ट्र मत संख्य इरवे रेल नलब तेलंगा करोना विजृंभी नूट अरवे तुम के नमोदाई दी तो मत रेल नागंद इर अलागे करोना तो निगर चल दी तो मत करोना मरण संख्य डेरी नमोदी के जीहेएमसी पधि रे रंगारे पदना मेदक संगारे रेडे क एपी मुफ्ई मूड करोना के गड़ इर गंट करोना तो मृत्यु दी तो एपी इवरकू करोना तो चल वारी संख्य अरवे की पे एपी मत करोना पाजिट के संख्य रेल एन वे प्रस्तम एपी वक्ट के रेल मुफ्ई मंद करोना को डिश्चारजय यह मेडिकल डेटल पीजी को अडमिशन निपेस्ट एपी मेडिकल अंड डेटल मेनेज असोसीये प्रकट दी तो एपी पन्न मेडिकल पदमू डेटल कॉलेज पीजी अडमिशन निचुनाई दीन एपी मेडिकल डेटल मेनेज वैद्य आरोग्य शाख स्पेषल 
चीफ सैक्रटरी की लेख रा प्रभु निर्मित फीजुल कंटे मेडिकल स्टैफंडे पे प्रवेट मेडिकल कॉलेज को आस्पति का मारपोया पेशेंट डाक्टर को जीता इवने परस्तुनी तिमल श्रीवारी लड्डू विक्रया रिक नमो अनपुर जि मूड रोज लक्षा इरवे लड्डू प्रसाद भक्त तिमल प्रसाद वाला साक्षात स्वाम दर्शन तृप्ति भक्त प्रसाद दरकू आंदोलन चंदवनी वरकू विक्रयानसाइन अनपुर जिमड़ मंडल में तागनी कोसम घर्षण पड़ना ईदर की तीव्र गयल पीकोपुर ग्राम में तागनी टैंकर् वर्ल मध्य विवाद चल रही माटामाटा पे घर्षण पड़ा घटनगर की तीव्र गयल वीर चिकित्स निमित्त प्रभुत्व आस्पति की तरह वीर इधर परस्ति विषम का उड़ो जिस्पति की तरह विजयनगर जिला कुरप एजेन्सी भारी वर्ष कुरीसारी उ मेरपल तो कूड़न भारी वर्ष कुरी एंडवे ता लेक प्रज इन समय में वर्ष पड़ों तो प्रजलू वे उपशम पे कुरप मंडल लेवड़ ग्राम समीप में ईत चेट पिड़पड़ प्रजु भयादल चार तूर्पगोदावरी जि ग्रामा मट्टीमाफिया पेट लेकोदी राजोल दीवी में वेगवारी पालन में ओ एंजेसी चंदन उत्पत्ति तन ड्रि सैटी मट्टी तरीके अधिकार अड्डक जेसीबी स्वाधीन चेस्क उधिकार बीआरओ मधवरा ओएंजेसी अधिकार जेसीबी अलंगा विद्या संवस प्रारंभ तरगत निर्वहण पै मंत्री सबिता इंद्रारे समीक्ष निर्वीक्ष विद्या संस्था प्रतिनिधु आनल तरगत साध्यमने दीक्ष चर्चा विद्या संवस प्रारंभ का आनल तरगत निर्वहितवदी निर्णय कोई इंटर कलाशाल आनल क्लास निर्वहित प्रभुत् दृष्टि की रावत चर्यल जुडीशियल कस्टडी में उ वीर संगीत वरवर्राव मुंबई जेजे आस्पति हईदराबाद सीपी अंजनी कुमार वारी कुट सभ्युचे मुंबई वे अत्यवसर पास अंदेशा मिड़त दंड प्रवेशने वार्ता तो पेदपल जिधार अप्रम मिड़त दंड प्रयाणा अच्छा पेसी अड्डकने चर्य पर्यवेक्षे सभ्यु कमी रामगुंड एनपीसी ज्योति गेस्ट हौजूर सभ्यु कम सवेशमें हेलीकाप्टर द्वारा आदिलाबाद नीचे भद्राचल वरकू गोदावरी वैंट परस्थ पर्यवेक्षमगुंड मकाम वे रेवेन्यू रिक तारमारी आरोप नलगौ जिंडप्रो वीआरओ पै रात रिकारे अधिकार तनक लेदीना विनकुटार वीआरए आवेदन व्यक्त अब्दुलापूर् मेट एमआरओ चंपन नि चंपता बेदरी वापया रईपल पीएस बाधि हईदराबाद गगन पहाड़ एपरेशन चिता को अग्रिकलर यूनर्सी सीसी कैमरा चरत कृश्या रिकार्डाई अच्छी गगन पहाड़ गुट में फारेस्ट एरत आनवा कलीमूत्र आधार चरत फारेस्ट चरव दी नीलू तागन गुर्तारत पट्टी अटवी अधिकार रंग में तिगार करोना अन तलिनी इंटी गेंटे आम को करीनगर किसा नगर दारण चोटे महाराष्ट्र शोलापूर् श्यामला अने वृद्धुरा लाकडौन क्या एनो अवस्थ पड़ करीनगर दिखे अमक करोना अंटे दृद्धुरा रोड उ आहार नील कोसम अलमटिस्ट तो स्थान स्पंद आम को अन्न पेटर वृद्धुरा करोना लक्षण लेकोना को आम इंटी राान मंपड़ी
ఆర్టీసీ కి సడలింపులు ఇచ్చినా సంస్థకు కష్టాలు తప్పడం లేదు లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల చాలా రోజుల తర్వాత నడుస్తున్న బస్సులకు ప్రయాణికులు కరువైపోయారు సూర్యుడి భగభగలతో ప్రజలు చాలా వరకు ప్రయాణాలు రద్దు చేస్తున్నారు ప్రయాణికులు లేక బస్సులు వెలవెలబోతున్నాయి హైదరాబాద్ బోయిన్పల్లిలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది బాపూజీ నగర్లోని వలస కూలీల గుడిసెలో సిలిండర్లు బ్లాస్ట్ అయ్యాయి ఆ సమయంలో అక్కడ ఎవ్వరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది అపార్ట్మెంట్ల మధ్య ఉన్న గుడిసెల్లో ఒక్కసారిగా పేలుడు సంభవించడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు ఛత్తీస్గఢ్ మాజీ సీఎం అజిత్ జోగి మృతి చెందారు కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన చికిత్స పొందుతూ ఆసుపత్రిలో కన్నుమూశారు ఛత్తీస్గఢ్ తొలి ముఖ్యమంత్రిగా అజిత్ జోగి పనిచేశారు రెండు పేల సంవత్సరం నుంచి రెండు పేల మూడు వరకు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగారు రాయ్పూర్ నీట్ లో అజిత్ జోగి విద్యాభ్యసించారు లాక్డౌన్ వేళ తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వలస కూలీల అంశంపై కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలకు సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలిచ్చింది వలస కూలీల ప్రయాణికయే రవాణా ఛార్జీలన్నీ కూడా వసూలు చేయకూడదని పేర్కొంది వాటిని గుర్తించి వారిని గుర్తించి సదుపాయాలు కల్పించాలని రాష్టాలకు సూచించింది దేశమంతా కరోనాతో వణికిపోతుంటే ఉత్తర భారతంలోని కొన్ని రాష్టాలు మిడతల దండు దాడితో వణుకుతున్నాయి రాజస్థాన్ పంజాబ్ హర్యానా మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ లోని పంట పొలాలకు మిడతలతో నష్టం జరుగుతోంది ముందు రాజస్థాన్ లోకి ప్రవేశించిన మిడతలు పక్క రాష్టాలకు క్రమంగా విస్తరిస్తున్నాయి ప్రస్తుతం మహారాష్టలోని విదర్భ ప్రాంతానికి చేరుకున్నాయి మిడతల బెడద విస్తరిస్తూ ఉండటంతో కేంద్ర పర్యావరణ అటవీ శాఖ బాధిత రాష్టాలను అప్రమత్తం చేసింది మిడతలను కనిపెట్టడానికి డ్రోన్లను ఉపయోగిస్తోంది ఇప్పటికే మధ్యప్రదేశ్ లోని మందసౌర్ జిల్లాలో రసాయనాలు స్ప్రే చేసి అరవై శాతం మిడతలను చంపింది ఢిల్లీలో భూ ప్రకంపనలు కలకలం సృష్టించాయి ఢిల్లీలోని పలు ప్రాంతాల్లో భూమి కంపించింది భూకంప కేంద్రం రోహ్తక్కు పదహారు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు రిక్టర్ స్కేల్ పై భూకంపం తీవ్రత నాలుగు పాయింట్ ఆరుగా నమోదైంది ఢిల్లీ నోయిడా హర్యానాల్లో భూకంప ప్రభావం కనిపించింది టూరిస్టులుగా వచ్చి మత కార్యక్రమం నిర్వహించిన దుర్గాను మర్కజ్ లో పాల్గొన్న ఐదు వందల నలభై ఒక్క మంది విదేశీయులపై ఢిల్లీ పోలీసులు చార్జ్షీట్లు దాఖలు చేశారు ఇప్పటికీ మొత్తం తొమ్మిది వందల మందిపై చార్జ్షీట్లు దాఖలు చేశారు పోలీసులు ముప్పై నాలుగు దేశాలకు చెందిన వీరిపై ముప్పై ఐదు వేర్వేరు చార్జ్షీట్లు దాఖలు చేశారు నిబంధనలకు విరుద్దంగా వీసా నిబంధనలు పాటించకుండా అక్రమంగా మత సంబంధ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనడమే కాకుండా దేశంలో కరోనా వ్యాప్తికి కారణమయ్యారని పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు వీరిపై వీసా నిబంధనల ఉల్లంఘన అంటు వ్యాధుల నిరోధక చట్టం విపత్తు నిర్వహణ చట్టంతో పాటు సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ కింద కేసులు నమోదు చేశారు ఫోన్ నెంబర్ ను క్షణాల్లోనే పొందే ఈ ప్యాన్ సౌకర్యాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పించనుంది దీనికి సంబంధించిన పోర్టల్ ని ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రారంభించారు ఆధార్ కార్డు నెంబర్ తో పాటు ఆధార్ కు అనుసంధానమైన మొబైల్ నెంబర్ ఉన్న వారికి మాత్రమే ఈ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుంది ఎలాంటి పేపర్ వర్క్ అవసరం లేని ఈ ఎలక్ట్రానిక్ పాన్ కార్డుకు ఎలాంటి రుసుము కూడా చెల్లించిన అవసరం లేదు డిజిటల్ ఇండియాలో భాగంగా ఆదాయ పన్ను శాఖ ఈ సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు ప్రకటించింది అయితే ఈ సదుపాయం బీటా వెర్షన్ లో ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉండగా ప్రస్తుతం అధికారికంగా ప్రారంభించినట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది భారత్ చైనా మధ్య నెలకొన్న సరిహద్దు వివాదంపై తాను ప్రధాని మోదీతో మాట్లాడినట్లు అమెరికా అధ్యకుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు చైనా తీరుపై మోడీ అసంతృప్తితో ఉన్నారని ట్రంప్ అన్నారు భారత్ చైనా మధ్య పెద్ద ఘర్షణ తలెత్తినట్లు ఆయన వ్యాఖ్యానించారు రెండు దేశాలు చెరో ఒకటి పాయింట్ నాలుగు బిలియన్ జనాభా కలిగిన దేశాలు అత్యంత శక్తివంతమైన సైనిక వ్యవస్థలు కలిగి ఉన్నాయని అన్నారు ఇటు చైనా గాని అటు భారత్ గాని తాజా పరిస్థితులపై సంతోషంగా లేవనుకుంటా అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు భారత్ లో పెరుగుతున్న మొబైల్ వినియోగదారులకు అనుకూలంగా మొబైల్ ఫోన్ నెంబర్లను పెంచడానికి ట్రాయ్ పలు ప్రతిపాదనలు పరిశీలిస్తోంది త్వరలో దేశంలో మొబైల్ ఫోన్ నెంబర్ పదకొండు అంకెలతో వచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే ప్రస్తుతం మొబైల్ నెంబర్లలో పది అంకెలు ఉండగా దాన్ని పదకొండు అంకెలుగా పెంచడం వల్ల మరో పది మిలియన్ల ఫోన్ నెంబర్లు అందుబాటులోకి వస్తాయని ఆలోచిస్తోంది అయితే ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న నెంబర్లకు ముందు తొమ్మిది అంకెలు జోడించాలని ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చింది ఇక ల్యాండ్ లైన్ నుంచి మొబైల్ నెంబర్కు ఫోన్ చేసేటప్పుడు మొబైల్ నెంబర్కు ముందు సున్నా జోడించే ప్రతిపాదన కూడా చేసింది బంగారం ధరలు మళ్లీ బగ్గుమన్నాయి హాంకాంగ్ విషయంలో చైనా అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలకు తోడు కరోనా వైరస్ కేసులు పెరుగుతూ ఉండడంతో ఇన్వెస్టర్లు తిరిగి బంగారంలో పెట్టుబడులకు మొగ్గు చూపారు దీంతో బంగారం ధరలు మళ్లీ బగ్గుమన్నాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరల పెరుగుదల ప్రభావం భారత మార్కెట్ పైన కనిపించింది ఎంసీఎక్స్ లో పది గ్రాముల బంగారం ధర 
రెండు వందల తొమ్మిది రూపాయలు పెరిగి నలభై ఆరు పేల ఆరు వందల పద్నాలుగు పెరిగింది వెండి కూడా పసిడిబాట్లోనే పయనించింది దేశీయ మార్కెట్లు వరుసగా మూడో రోజు లాభాల్లో ముగిసాయి ఐటీ మినహా మిగిలిన అన్ని రంగాల షేర్లు లాభపడ్డాయి నిన్న ఉదయం నష్టాలతో ప్రారంభమైన సెన్సెక్స్ తొలుత ఊగిసలాడింది చివరిలో కొనుగోళ్ల మద్దతు లభించడంతో రెండు వందల పాయింట్ల మేర లాభాల్లోకి తీసుకెళ్లింది సెన్సెక్స్ రెండు వందల ఇరవై మూడు పాయింట్లు లాభపడి ముప్పై రెండు పేల నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది నిఫ్టీ తొంభై పాయింట్లు లాభపడి తొమ్మిది పేల ఐదు వందల ఎనభై పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది ప్రముఖ వీడియో షేరింగ్ యాప్ టిక్ టాక్ రేటింగ్ మళ్లీ పుంజుకుంది ఇటీవల టిక్ టాక్ కు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున జరిగిన ప్రచారంతో గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో ఆ యాప్ రేటింగ్ నాలుగు పాయింట్ ఐదు నుంచి ఒకటి పాయింట్ రెండు పడిపోయింది అయితే తాజాగా టిక్ టాక్ యాప్ రేటింగ్ మళ్లీ నాలుగు పాయింట్ నాలుగు చేరుకుంది అయితే టిక్ టాక్ రేటింగ్ పెరగడంలో గూగుల్ ప్లే స్టోర్ కీలక పాత్ర పోషించింది వన్ స్టార్ రేటింగ్స్ ఇచ్చిన ఎనభై లక్షల వరకు రేటింగులను తొలగించింది వ్యతిరేక ప్రచారంతో ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇచ్చే రేటింగ్లను తొలగించే అధికారం గూగుల్ కుంది టాలీవుడ్ లో లాక్డౌన్ మీటింగ్ పై బాలకృష్ణ పేల్చిన బాంబుల వేడి ఇంకా చల్లారలేదు చిరంజీవి నివాసంలో మరోసారి జరిగిన సమావేశంలోనూ ఇదే టాపిక్ అయింది చిరంజీవి నివాసంలో మీటింగ్ పెట్టమని మంత్రి తలసాని చెప్పడంతోనే అలా మీటింగ్ జరిగిందని సి కళ్యాణ్ వివరించారు అవసరం ఉన్న వారినే మీటింగ్ కి పిలుస్తారని ఎవరిని బొట్టు పెట్టి పిలవరు అంటూ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ అన్నారు అయితే అందరినీ పిలవాల్సిన బాధ్యత మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ పైన ఉందని సి కళ్యాణ్ అంటంతో మా అధ్యక్షుడు నరేష్ స్పందిస్తూ ట్వీట్ చేశారు తననే పిలవని సమావేశానికి ఇంకొకరిని నేనెలా పిలుస్తానంటూ నరేష్ ట్వీట్ చేశారు